அஸ்லாம் வலைக்கம் இன்னைக்கு நம்ம டாபிக்கு போலினேஷன் எந்தான் போலினேஷன் போலினேஷன் என்று பார்த்து கழிஞ்சால் மேல் கேமேட்டி ஃபீமேல் கேமேட்னே அடுத்தது ட்ரான்ஸ்ஃபர் செய்து வைக்கலாம் என்ன பாருங்கள் ஆந்தர் ஒரு புழுவிலே ஆந்திரிஷ்யமானல்லோ மேல் கேமேட்ரி அது இருந்தாலும் போலன் கிரீன்ஸ் ஆன மேல் கேமேட்ஸ் ஆ போலன் கிரீன்ஸ் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பாகமாக கைனீஷியம் அல்லெங்கில் பீஸ்டைம் அதில் ஸ்டிக் மேல் வந்து ஸ்டிக் செய்யுன்ன ப்ராசஸ் அல்லெங்கில் அதில் வந்து கூட்டி எடுக்கிற ப்ராசஸ்ஸே பண்ண பேரணும் போலினேஷன் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஏ போலன் கிரீன் ஃப்ரம் த ஆந்தர் டு ஸ்டிக் மா ஆஃப் த பிஸ்டல் அதான் இந்த போலினேஷன் போலினேஷனை மூணாயிட்டு தரம் தெரிக்கும் ஒன்று ஓட்டோகெமி கைக்னோகெமி சீனோகெமி ஓட்டோகெமியில் அவடைய செல்ஃப் நெகிரு எந்தான் ஓட்டோகெமி என்று பண்ண செல்ஃப் போலினேஷன் எந்தான் செல்ஃப் போலினேஷன் ஒரே ஒரு பூ பூவிண்டே பூங்கொடி அல்லெங்கி போலன் கிரீன்ஸ் அதே பூவில் தன்னை ஸ்டிக் மேலும் வந்து பதிக்கணும்னு பறையின பேரான இந்த ஓட்டோகெமி ஒரு பூவிலே போலன் கிரீன்ஸ் அதே பூவிலே ஸ்டிக் மேல் வந்து பதிக்க அதான் இந்த ஓட்டோகெமி இனி கைட்னோ கெமி ஆனால் அதிக நேர ஓப்போசிட்டு ஒரு பூவிலே போலன் கிரீன்ஸ் மற்றொரு பூவிலே ஸ்டிக் மேல் வந்து பதிக்க மற்றொரு பூ என்று பறஞ்சால் மற்றொரு செடி என்ன வேணும் ஒரு ஒரு செடியிலே ஆண்ட்ரீஷியம் வந்துட்டு வேறொரு செடியிலே ஸ்டிக் மேல் வந்துட்டு பதிக்கணும் அதான் சீனோகெமி சீனோகெமிக்கு போலினேஷன் நடக்கணுங்கி எந்த வேணும் ஒன்றில்லைங்கி இன்செக்ட்ஸோ விண்டோ அங்கே ஒரு போலினேட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ் வேணும் எந்தான போலினேட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ் போலினேஷனை சஹாயிக்கிற ஏஜென்ட்ஸ் அது பயோட்டிக் ஆகட்டே எ பயோட்டிக் ஆகட்டே இனி எபயோட்டிக் ஏஜென்ட்ஸ் எந்தக்கேயிருக்கும் விண்டு வாட்டர் ஒக்கே எந்தான எபயோட்டிக் ஏஜென்ட்ஸ் பயோட்டிக் ஏஜென்ட்ஸோ எனிமல்ஸ் பேர்ட்ஸ் இன்செக்ட்ஸ் இதெல்லாம் எந்தான பயோட்டிக் ஏஜென்ட்ஸ் இனி எந்தான கைட்னோ கெமி கைட்னோ கெமி என்று பறஞ்சாலும் அத்தரம் போலினேஷனத்தினே செல்ஃப் போலினேஷனத்தினையும் கோஸ் போலினேஷனத்தினையும் ரெண்டினையும் கூட்டிட்டு கம்பேர் செய்யணும் செல்ஃப் போலினேஷன் என்று பறஞ்சு கழிஞ்சால் ஜெனட்டிக்கலி நோக்குகிறேன்னு எங்கில் கைட்னோ கெமி ஒரு செல்ஃப் போலினேஷனாக ஒரு பூவிலே ஆந்தர் அதே செடியிலே மற்றொரு பூவிலே ஆந்தர் ஸ்டிக் மேலே வந்து பதிக்கிய ஒரு பூவிலே ஆண்ட்ரிஷ்யம் அல்லெங்கி போலன்ரீன்ஸ் ஆ செடியில் தன்னை மற்றொரு பூவிலே ஸ்டிக் மேலே வந்து பதிக்கிற ப்ராசஸ் ஆனந்த் கைட்னோ கெமி ஜெனட்டிக்கலி நோக்குகிறேன்னு எங்கில் ஆ செடியில் தன்னை மற்றொரு பூவான அதுகொண்டு அதனை வேணுங்கில் செல்ஃப் போலினேஷன் அல்லெங்கி ஓட்டோகெமி ஆயிட்டு கம்பேர் ஆகியம் ஜெனட்டிக்கலி பக்ஷே ஃபிசிக்கலி நோக்குகிறேன்னு எங்கில் அதொரு போலன் கிரீன்ஸ் அல்லெங்கி போலினேட்டிங் ஏஜென்ட்ஸிൻ്റെ സഹായத்தோடെയാണ് அதே செடியிலே மற்றொரு பூவிலേക്ക് വന്ന് പറിക്കുന്നത് ബയോട്ടിക്കോ എ ബയോട്ടിക്കോ ഏജന്റിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ആ ചെടി ആ ചെടിയിലെ മറ്റൊരു പൂവിൽ വന്ന് പറിക്കുന്നത് അതാണ് ഗൈറ്റ്നോ ഗെമി അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് പോലിനേഷൻ പഠിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഓട്ടോഗെമി അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ സെക്കൻഡ് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ സീനോ ഗെമി ഏ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഗൈറ്റ്നോ ഗെമി ജെനറ്റിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ ഓട്ടോഗെമി ആൻഡ് ഫിസിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ സീനോ ഗെമി നെക്സ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ഇനി ഓട്ടോഗെമിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞേക്കാൾ മുന്നേ ഞാൻ കുറച്ച് ചെടികളുണ്ട് കമലീന വ്യോൾവ ഓക്സാരിസ് ഇത്തരം ചെടികളിൽ രണ്ട് തരം പൂക്കൾ കാണാം ഒന്ന് ചാസ്മോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒന്ന് ക്രൈസ്റ്റോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് വ്യോൾവ ഓക്സാരിസ് കമലീനയില് എത്ര തരം പൂക്കൾ കാണാം രണ്ട് തരം പൂക്കൾ കാണാം ഒന്ന് സാധാരണ പൂക്കളെ പോലെ സ്റ്റിഗ്മയും ആന്ത്രിഷ്യവും ഒക്കെ എല്ലാം വിരിഞ്ഞിട്ട് എക്സ്പോസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് അത്ര ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ചാസ്മോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ചാസ്മോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് വിരിഞ്ഞ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് വിരിഞ്ഞ ഫ്ലവേഴ്സിലെ ആന്ത്രിഷ്യവും അല്ലെങ്കിൽ ഗൈനീഷ്യവും എല്ലാം പുറത്തേക്ക് എക്സ്പോസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയുണ്ടാവും അവിടെ പോളിനേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻ്റിൻ്റെ സഹായം വേണം അത് ബയോട്ടിക് ആവട്ടെ ബയോട്ടിക് ആവട്ടെ ഏജൻ്റ് സഹായം വേണം അവ അത്തരം പോളിനേഷൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തായിരിക്കും ക്രോസ് പോളിനേഷൻ ആവും നിൽക്കാം അതേ ചെടിയിൽ തന്നെ വേറെ തരം പൂവുണ്ട് ക്രൈസ്റ്റോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് അത്തരം പൂക്കൾ ഒരിക്കലും വിരിയില്ല എപ്പോഴും കൂടി തന്നെ ഇരിക്കുക 
എപ്പോഴും വിരിയാതെ കൂടിയിരിക്കും അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആന്ത്രീഷ്യം അതിൻ്റെ തന്നെ സ്റ്റിക്മയിൽ വന്ന് മാത്രമേ പതിക്കൂ വേറെ പതിക്കത്തില്ല വേറെ എവിടെ അത് പതിക്കും കാരണം പൂ വിരിയണില്ല അപ്പം കംപ്ലീറ്റ്ലി അതിൻ്റെ സ്റ്റിക്മയിൽ വന്ന് പതിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓട്ടോഗമിയാണ് പറഞ്ഞു ചില ചെടികൾക്ക് രണ്ട് തരം ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് തരം ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ചാസ്മോഗാമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് സാധാരണ ഫ്ലവറിനെ പോലെ എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൻഡ്രിഷ്യം കൈനീശ്യം ഒക്കെ ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലൈസ്റ്റോഗാമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ക്ലൈസ്റ്റോഗാമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് വിരിയാത്ത ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ആൻഡ്രിഷ്യം അതിൻ്റെ കൈനീശ്യത്തിൽ വന്ന് മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ പോളൻ ഗ്രീൻസ് അതിൻ്റെ സ്റ്റിഗ്മയിൽ വന്ന് മാത്രമേ പതിക്കുകയുള്ളൂ പൂ വിരിയാത്ത കാരണം ഫുള്ളി ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവറ് പൂ വിരിയത്തില്ല അതിലെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അതിൻ്റെ തന്നെ സ്റ്റിക്മയിൽ വന്ന് പതിക്കുകയുള്ളൂ അവൻ ഷുവർ ആയിട്ടും അത് ഓട്ടോഗമിയാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓട്ടോഗമി അത്തരം ചെടികൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന വിത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ചെടി എന്തൊക്കെയാണോ ആ മദർ പ്ലാന്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അത് എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും എന്തിനുണ്ടാവും ആ പ്രോജനിക്ക് ഉണ്ടാവും എന്തൊക്കെയാണോ അമ്മ ചെടിക്കുള്ളത് അതെല്ലാം ആ വിത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന മറ്റു ചെടികൾക്ക് തൈ ചെടികൾക്കെല്ലാം അതേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പാരൻ്റ് അതേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കിട്ടും ട്രൂ ടൈപ്പ് ആണ് കിട്ടും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നെക്സ്റ്റ് എന്തായാലും ഒരു പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റിൻ്റെ വിൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെക്ട്സിൻ്റെ അഭാവോ ഇന്നില്ലെങ്കിലും അത് സീഡ് സെറ്റിംഗ് നടക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓട്ടോഗമിയുടെ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്താണ് ഹോമോഗമി ഇൻ ബൈസെക്ഷ്വൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ബൈസെക്ഷ്വൽ ഫ്ലവർ എന്താ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ പഠിച്ചത് ബൈസെക്ഷ്വൽ ഫ്ലവർ ഒരു ഫ്ലവറിലെ മെയിലും ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഫ്ലവറിനെ പറയുന്നതാണ് ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ ഈ ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവറിൽ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ രണ്ടും കൂടി മെച്ചൂർ ആവുക ആൻഡ്രിഷ്യും കൈനീഷ്യും ഒരേ ടൈമിൽ തന്നെ മെച്ചൂർ ആവുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ഫ്ലവറിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുക ഹോമോഗമിയെ നടക്കുക അതിൻ്റെ തന്നെ ആൻഡ്രി അതിൻ്റെ സ്റ്റേ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് മെയിൽ വന്ന് പതിക്കും അതാണത് ഹോമോഗമി അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് മിറാബിലസ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലൈസ്റ്റോഗമി ക്രൈസ്റ്റോഗാമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ വിരിയാത്ത ഫ്ലവർ അത്ര ഫ്ലവറിലെ ഓട്ടോഗമിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ക്ലൈസ്റ്റോഗമി വിരിയാത്ത ഫ്ലവറിൽ അതിൻ്റെ തന്നെ ആൻഡ് അതിന് തന്നെ സ്റ്റിക്ക് മെയിൽ വന്നിട്ട് പതിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ചിലപ്പോൾ ആൻഡ്രിഷ്യം ആദ്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ആയിരിക്കും കൈനീഷ്യൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം കൈനീഷ്യൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ആയിരിക്കും ആൻഡ്രിഷ്യൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും എന്ത് തന്നെ ആയാലും അതിൻ്റെ പോളൻ ഗ്രേസ് അതിൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് മെയിൽ വന്ന് മാത്രമേ പതിക്കുള്ളൂ പൂ വിരിയുന്നില്ല ഹോമോഗമിയിൽ കേസ് അങ്ങനെയല്ല ഹോമോഗമിയിൽ കേസ് പൂ വിരിയണ പൂവ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിൽ ആൻഡ്രിഷ്യവും കൈനീഷ്യവും ഒരേ സമയത്ത് ഫങ്ഷൻ ആവുക ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ അത് ഫങ്ഷൻ ആവുക അതിനെ പറഞ്ഞാണ് ഹോമോഗമി ഇനി ക്ലൈസ്റ്റോഗാമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് മാത്രം കാണുന്ന ചില ചെടിയാണ് ലാക്രസ് ലാക്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെടിയിൽ ക്ലൈസ്റ്റോഗാമസ് ഫ്ലവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത്തരം ചെടി ബിയോളോ ഓക്സൈസ് കമ്പനിയിൽ രണ്ട് തരം ഫ്ലവേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ട് ചാസ്മോഗാമസും ക്ലൈസ്റ്റോഗാമസും ഈ ക്ലൈസ്റ്റോഗാമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് മാത്രമുള്ള രീതി പറയാനുണ്ട് ക്ലൈസ്റ്റോഗമി ഇനി അത്ര പ്രോസസ്സിനെ പറഞ്ഞ പേരാണെന്ന് ക്ലൈസ്റ്റോഗമി ഇനി ഹോമോഗമിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സിൻക്രോണി 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 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് റിലീസ് ആവലും സ്റ്റിഗ്മ ഫങ്ഷനിങ് ആവലും ഒരേ ടൈമിൽ നടക്കുക അതിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് സിൻക്രോണി ഹോമോഗമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ എത്തരത്തിലുള്ള സെൽഫ് പോളിനേഷൻ സ്റ്റിഗ്മയും പോളൻ ഗ്രെയിൻസും ഒരു ടൈമിൽ ഫങ്ഷൻ ആണെന്ന് ഇനി ഒരേ സമയത്ത് പോളൻ റിലീസും സ്റ്റിഗ്മ സ്റ്റിക്കിങ്ങും നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് സൈമൾട്ടേനിയസ് പെട്ടെന്നുള്ള ആ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സിൻക്രോണി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സീനോഗമി പറഞ്ഞു അല്ലേ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സീനോഗമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ചെടിയിലെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് മറ്റൊരു ചെടിയിലെ ഫ്ലവറിലെ സ്റ്റിഗമയിൽ വന്ന് പതിക്കുക കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്രോസ്
മെറിറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കും മെറിറ്റ് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പോളിനേഷൻ ഇതേപോലെ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ചെടിയുടെയും ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ യോജിച്ചിട്ടാണ് പുതിയ ചെടി ഉണ്ടാവുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ചെടി ജെനറ്റിക്കലി ഡിഫറെൻറ്റ് ചെടിയായിരിക്കും പാരൻ്റെ ക്യാരക്ടർ മദർ പാരൻറ്റിൻ്റെയും ഫാദർ പാരൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണം രണ്ട് പാരൻറ്റിൻ്റെയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതിൽ വരുന്ന കാരണം ദ ജെനറ്റിക്കലി റീകോമ്പിനേഷനും വേരിയബിലിറ്റിയും ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ രണ്ടിൽ നിന്നും വരുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പുതിയ ക്യാരക്ടർ അതിന് കാണിക്കും ഒരു പുതുമ ഉണ്ടാവും മറ്റ് ചെടിയിൽ നിന്നും രണ്ട് ചെടിയിൻ്റെയും ഗുണങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് ഒരു പോയിൻ്റ് അതിൻ്റെ മെറിറ്റ് പിന്നെ ഓഫ് സ്ട്രിങ്സ് പാരൻസിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി എന്തായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റിയിലും ക്വാളിറ്റി അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറച്ചും കൂടിയും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് ജെനറ്റിക്കലി റീകോമ്പിനേഷൻ നടന്ന കാരണം എന്തായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് ജെനറ്റിക്കൽ റീകോമ്പിനേഷൻ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയബിലിറ്റി അത് കാണിക്കുക അതേ സ്പീഷ്യസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറുകളിൽ കാണിക്കുക രണ്ട് പാരൻ്റെ ക്യാരക്ടറുകൾ കണ്ട് രണ്ടിനെയും കൂടി യോജിച്ച ഒരു പുതിയ ക്യാരക്ടർ കാണാം അപ്പം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്ന ഒരു പുതിയ ക്യാരക്ടർ ഇമ്പ്രൂവ് ക്വാളിറ്റിയാണ് അൺഡിസൈഡ് ആയിട്ടില്ല മോശം അതിന് റെസിസ്റ്റിങ് ഇല്ലാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അതിന് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇതിലൂടെ ചിലപ്പോൾ ഡിസപ്പിയർ ആയി പോകും പുതിയ നല്ല രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി ഗുണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വേരിന് ഉറപ്പുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ കായ്ക്കാനുള്ള എന്താ കൂടുതൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആ ചെടിക്ക് ചെടിയിൽ കൂടുതൽ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എസൻസിൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് ആയിരിക്കാം എന്തായാലും എന്തായാലും രണ്ട് പാരൻ്റിൽ നിന്നുമുള്ള ഗുണങ്ങൾ അതിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ രണ്ടിനുണ്ടായിരുന്ന ചില നെഗറ്റീവ്സും ഇതിൽ നിന്നും പോവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഇൻക്രീസ് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ഓസ്പ്രിൻസ് ആയ അതിന് ശരിക്കും ചെറിയ കാലാവസ്ഥയിൽ ചില ചെടികൾ നിൽക്കില്ല ഈ വേരിയബിലിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ചെടികൾ ചിലപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും അതിജീവിച്ച് കാരണം പുതിയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പുതിയ ഒരു ഇത് ജെനറ്റിക് കോഡിങ് വരുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ അതിജീവിച്ച് അതിനെ എന്താ അതിനെ അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സിനും എല്ലാ കാര്യത്തിനും മണ്ണിനെയും എല്ലാം അതിജീവിച്ച് അതിന് വളരെ ഉള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും ഇതിനെ പാരൻറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഓഫ്സ്പ്രിങ്സ് കുറച്ചും കൂടി പുതിയ വെറൈറ്റി ആയി കാരണം അതിനെല്ലാം അത് ജീവിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഹൈ ഈൽഡും വിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ മെറിറ്റൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഒന്ന് ജെനറ്റിക്കലി വേരി ജെനറ്റിക്കലി റീകോമ്പിനൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും പിന്നെ നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതിൽ നിന്നും പോകും ഹൈ ഈൽഡ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് കാണിക്കും ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കും അതുപോലെ നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീ അത് ജീവിക്കാൻ അതിൽ കുറച്ചും കൂടി പാരൻസ് അപേക്ഷ കപ്പാസിറ്റി കൂടും പാരൻ്റ് പ്ലാന്റിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഈ ഓസ്ട്രിങ്സിനെ കുറച്ചും കൂടി കപ്പാസിറ്റി കൂടും അത്തരം ചെടികൾ ക്രോസ് പോയിൻറ്റിലൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീമെറിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഡീമെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പോളിനേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ബയോട്ടിക്കോ എബയോട്ടിക് അതിൻ്റെ സഹായം ആശ്രയിക്കണം സെൽഫ് പോളിനേറ്റിംഗ് ഫ്ലവേഴ്സിന് ഒന്നിൻ്റെ ആശ്രയം വേണ്ട അത് അതിനാല് പോളിനേഷൻ നടക്കും ഇതിന് മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും നെക്സ്റ്റ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആർ ടു ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അനോർമസ് ക്വാളിറ്റി ഒരുപാട് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ സ്റ്റിഗ്മയിൽ വന്ന് പഠിക്കുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റൊരു ചെടിയുടെ സ്റ്റിഗ്മയിൽ വന്ന് പഠി പതിക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഒന്നിന് വിൻഡോ മുഖേന ഏതെങ്കിലും ഒരു പോളൻഗ്രീൻസ് വന്ന സ്റ്റിഗ്മയെ വന്ന് പതിക്കുകയാണ് ഒന്ന് വിൻഡോ ഇൻസെപ്റ്റോ എന്തിനോ ആവട്ടെ പോളൻഗ്രീൻസിനെ എണ്ണം കൂട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ആന്തരീക്ഷ്യം അത്തരം ചെടികൾ വിൻഡ് പോൾ ഈ ബയോട്ടിക് പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് അതിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പോളിനേഷൻ നടക്കുന്ന ചെടികളുടെ പോളൻഗ്രീൻസ് ഒരുപാട് കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് അൺ എക്കണോമിക്കൽ കാരണം അൺ എക്കണോമിക്കൽ കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സഹായം വേണം അല്ലേ അല്ലാണ്ട് വേണ മറ്റേതാണെങ്കിൽ നമ്
എങ്ങനെയായിരിക്കും സെൽഫ് പോളിനേറ്റഡ് ആയിരിക്കും പൂക്കൾ കാഴ്ചയിൽ ചെറുതായിരിക്കും ഇൻ ഫോറ സൈൻസ് ആയിട്ട് കാണുക പൂക്കൾ കാഴ്ചയിൽ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അതിന് സ്മെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കളറോ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇൻസെക്റ്റിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്മെല്ല് വേണ്ട നമ്മൾ മുല്ല ആയാലും അത്തരം ചെടികളിലൊക്കെ ഇൻസെക്റ്റിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്മെല്ലും അതിൽ നെക്ടർ കണ്ടൻറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കാണാനൊരു അട്രാക്ഷനും ഉണ്ടാവും കളർഫുൾ ആയിരിക്കും ഇതൊന്നും സെൽഫ് പോളിനേറ്റഡ് ഫ്ലവേഴ്സിന് വേണ്ട അത്തരം ചെടികൾ പൊതുവെ ചെറിയ പൂക്കളായിരിക്കും സെൽഫ് പോളിനേഷൻ നടക്കുന്ന ചെടികളിൽ ചെറിയ പൂക്കളായിരിക്കും സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവില്ല അതിന് കളറും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ സ്റ്റിക്കി സ്റ്റിക്മ ഒന്നും ആവില്ലല്ലേ ഏ സ്റ്റിക്മ ബ്രാൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റിക്കി ബാൻഡ് ടുവേഴ്സ് ദ ആന്തരീക്ഷം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ബാൻഡ് ടുവേഴ്സ് ദ സ്റ്റിക്മ അതിൻ്റെ ആന്തരീക്ഷം ബ്രാൻഡഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ സ്റ്റിക്മയിലേക്ക് ഒട്ടി പിടിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആന്തരീക്ഷമായിരിക്കും അങ്ങടേക്ക് ഉള്ളോക്ക് ഉള്ളോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ആന്തരീക്ഷമായിരിക്കും സ്റ്റിക്മയിൽ അവിടത്തേക്ക് അടുത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ആന്തരീക്ഷമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത് എന്താ പഠിച്ചത് പോളിനേഷൻ പോളിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് ആന്തരീക്ഷ്യം സ്റ്റിക്മയിൽ വന്ന് പതിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പോളൻ ഗ്രീൻസ് സ്റ്റിക്മയിൽ വന്ന് പതിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണിത് പോളിനേഷൻ പോളിനേഷനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഓട്ടോഗമി ഗ്രൈറ്റ്നോഗമി ആൻഡ് സീനോഗമി ഓട്ടോഗമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ഒരു പൂവിലെ പോളൻ ഗ്രീൻസ് അതേ പൂവിലെ സ്റ്റിക്മയിൽ വന്ന് പതിക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണിത് ഓട്ടോഗമി ഓട്ടോഗമി ഫ്ലവേഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡൈഷ്യസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ രണ്ട് ഡൈഷ്യസ് ആണോ അല്ല ഡൈഷ്യസ് സോറി മൊണീഷ്യസ് ആയിരിക്കും ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഗൈറ്റ്നോ ഗെമി ഗൈറ്റ്നോ ഗെമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രോസസ്സിൽ എന്താണ് സീനോഗമിയെ പോലെയും ജെനറ്റിക്കലി അത് ഓട്ടോഗമിയെ പോലെയും എങ്ങനെയാണ് അത് ഒരു പൂവിലെ ആന്തരീക്ഷ്യം ആ ചെടിയിൽ തന്നെ മറ്റൊരു പൂവിലെ സ്റ്റിക്മയിൽ വന്ന് പതിക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ഗെയ്റ്റ്നോഗമി സീനോഗമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൂവിലെ ആന്തരീക്ഷ്യം അതേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റൊരു ചെടിയിലെ സ്റ്റിക്മയിൽ മറ്റൊരു ചെടിയിലെ പൂവിലെ സ്റ്റിക്മയിൽ വന്ന് പതിക്കുന്നതാണെന്ത് സീനോഗമി ഇനി ഓട്ടോഗമി ഉള്ള ചെടിയുടെ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് ഹോമോഗമി ക്ലൈസ്റ്റോഗമി പിന്നെ അത്തരം പൂക്കൾ എന്തായിരിക്കും എന്താ സ്മോൾ ആയിരിക്കും ഓർഡർലെസ് ആയിരിക്കും കളർലെസ് ആയിരിക്കും പിന്നെന്താണ് സ്റ്റിക്മ എങ്ങനെയായിരിക്കും ബ്രാൻഡഡ് ആയിരിക്കും സ്റ്റിക്മ അതേപോലെ സ്റ്റിക്കി ആയിരിക്കും ഏ അതേപോലെ സ്റ്റിക്മ ബ്രാൻഡഡ് മാത്രമല്ല ആദൃശ്യം എങ്ങോട്ടേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റിക്മയിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ബ്രാൻഡഡ് സ്റ്റിക്മ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ചെമ്പരത്തിൽ സ്റ്റിക്മ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചെമ്പരത്തിൽ സ്റ്റിക്മ എങ്ങനെ വരുന്നത് സ്റ്റിക്മ അഞ്ചെണ്ണം കയറ്റി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാറില്ലേ അതേപോലെ ബ്രാൻഡഡ് സ്റ്റിക്മ ആയിരിക്കും എന്തില്ലേ ഈ ഓട്ടോ ഗനി നടക്കുന്ന ചെടികളുടെ സ്റ്റിക്മ ബ്രാൻഡഡ് ആയിരിക്കും ആന്തരീക്ഷം സ്റ്റിക്മയോട് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ആന്തരീക്ഷമായിരിക്കും ഹോമോഗമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആ ബൈസെക്ഷൻ ഫ്ലവേഴ്സിലെ ആന്തരീക്ഷം ഗൈനീഷ്യം ഒരു ടൈമിൽ ഫങ്ഷൻ ആവുക ഇനി ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ ആന്തരീക്ഷൻ റിലീസ് ചെയ്യണം ഇതും സ്റ്റിക്മ ക്യാച്ച് ചെയ്യണം ഈ പ്രോസസ്സിൻ്റെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് സിൻക്രോണി സിൻക്രോണി അതാണ് ഒരേ ടൈമിൽ ആന്തരീക്ഷം വന്നിട്ട് ഗൈനീഷത്തിനെ വന്ന് പതിക്കുന്ന ഒരു ടൈമിൽ ആന്തരീക്ഷം റിലീസ് ചെയ്യുകയും സ്റ്റിക്മ സ്റ്റിക്മ അതിന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള ആക്ഷൻ ആണ് അതാണത് സിൻക്രോണി നെക്സ്റ്റ് ക്ലൈസ്റ്റോഗമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലൈസ്റ്റോഗാമസ് ഫ്ലവേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ലൈസ്റ്റോഗാമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് വീരിയില്ല അത്തരം ചിരി പൂക്കളില് അതിന് തന്നെ ആന്തരീക്ഷ്യാണ് അതിന് തന്നെ സ്റ്റിക്മയിൽ വന്ന് പതിക്കുക അതിന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ക്ലൈസ്റ്റോഗമി ഇനി ഓട്ടോഗമി പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചില ചെടികളുണ്ട് അല്ലേ ചെടി ചെടികളിൽ കമലിന്യ വ്യോൾവ ഒക്സാലിസ് ഇത്തരം ചെടികളിൽ രണ്ട് തരം ഫ്ലവേഴ്സാണ് കാണുന്നത് ഒന്ന് ചാസ്മോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സും ഒന്ന് ക്ലൈസ്റ്റോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സും ചാസ്മോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് സാധാരണ ഫ്ലവറിൻ്റെ പോലെ വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഫ്ലവറാണ്
അതിന് പറഞ്ഞാണല്ലോ ക്ലൈസ്റ്റോഗമി ക്ലൈസ്റ്റോഗമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് പൂവിരിയില്ല അതിന് തന്നെ ആന്തരിഷ്യം അതിന് തന്നെ സ്റ്റിഗ്മയിൽ വന്ന് പതിക്കും നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ട്രൂ ആയിട്ട് ഷുവർ ആയിട്ടും അതിന് ട്രൂ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും ട്രൂ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണോ പാൻ്റിൻ്റെ ഉള്ളത് അതേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും ആർക്കുണ്ടാവും പ്രോജനീസിന് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്പ്രേസിന് ഉണ്ടാവും ഓഫ്സ് എല്ലാ പാൻ്റ് അതേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്തിനുണ്ടാവും എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയാം സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടു അല്ലേ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റിന് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും വേണം ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി പാരൻറ്റ് മാത്രം മതി അത് കാരണം ഇതൊരു സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് മാറും നെക്സ്റ്റ് എഷോർ സീഡ് സെറ്റ് എന്തായാലും ഓൾനേറ്റിംഗ് ആയിട്ടിൻ്റെ സഹായം വേണ്ട അത് കൊണ്ടാണ് സീഡ് സെറ്റിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നടക്കും നമുക്ക് പോളിനേറ്റിംഗ് ആജൻ്റ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെക്ട്സ് മരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡ് കാറ്റ് ശരിക്കും വീശുന്നില്ല എന്താ ഈ കോഫിയൊക്കെ മഴക്ക എന്താ കോഫിക്കൊക്കെ പൂവിടുന്നെങ്കിലും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഫ്രൂട്ട് ബ്രെയറിങ്ങിനൊക്കെ മഴയിനെയും അതിൻ്റെ കാലാവസ്ഥയെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ഫ്രൂട്ട് ബ്രെയറിങ്ങും എല്ലാം നടക്കുന്നത് അതേപോലെ ഇതിനൊന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താ ശരിക്കും സീഡ് സെറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നടക്കും നെക്സ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ക്രോസ് പോളിനേറ്റിംഗ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പാരൻറ്റിൻ്റെയും ഡിഫറെൻ്റ് പാരൻറ്റ്സ് ആർക്ക് വരും ഓസ്പ്രിൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെട്ടൈകൾക്ക് രണ്ട് പാരൻ്റിൻ്റെ വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരും അങ്ങനെ വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ചീത്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഡിസപ്പിയർ ആവുകയും ചെയ്യും ഒന്നും കൂടിയും അത് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വിഗറും ഈൽഡും എല്ലാം ഒന്നും കൂടിയും മറ്റേ അപേക്ഷിച്ച് കൂടും ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മെറിറ്റ് ഡിമെറിറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അത് എന്തോരം വേണം ഒരുപാട് പോളൻ ഗ്രീൻസ് സെൽഫ് പോളിനേറ്റിംഗ് ഫ്ലവേഴ്സ് പോലെയല്ല ഒരുപാട് പോളൻ ഗ്രീൻസ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നാലും മാത്രമേ അവിടെ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് സഹായത്തോടെ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് വിൻഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഇൻസെക്റ്റ് ആയിട്ട് വിൻഡ് ആയിക്കോട്ടെ അത് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഒരുപാട് പോളൻ ഗ്രീൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എക്കണോമിക്കലി നോക്കുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് നഷ്ടമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും കാരണം ഒരുപാട് പോളൻ ഗ്രീൻസ് പ്ലാന്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഓട്ടോ ഗെയിമി നടക്കുന്നതിനേക്കാളും സീനോ ഗെയിമിയിൽ പോളൻ ഗ്രീൻസ് ഒരുപാട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അതാണ് അതൊരു അൺ എക്കണോമിക്കലാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം പിന്നെ എന്താണ് പോളിറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് സഹായം അതിന് ആശ്രയിക്കണം അതില്ലെങ്കിൽ പോളിറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഹണി ബീ മുഖേനയാണ് ഒരു പൂവിൽ പോളൻ ഗ്രീൻസ് നടക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്തൊന്നും ഹണി ബീസിൻ്റെ വംശനാശം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഫ്ലവർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പോളിറ്റിംഗ് ഏജൻസി ഇല്ലാത്ത കാരണം അതും നശിച്ചു പോകും അവിടെ സീഡ് സെറ്റിംഗ് നടക്കില്ല എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പോളിനേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക്